टॉपिक है दैट इज़ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है इस रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे टाइप के टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं मेनली जैसे कि टी हेल्पर सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल रेगुलेटरी टी सेल एंड जो टी सेल्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए राइट right? तो बेसिकली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है जो भी लाइक like, आपके इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जो भी आपके इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या फिर जो भी आपके डैमेज्ड सेल्स होते हैं डैमेज्ड सेल्स होते हैं या आपके ट्यूमर सेल्स हैं या फिर वो सेल्स जो कि किसी भी पैथोजन से इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो उनका हम क्या करते हैं उनका रिमूवल करते हैं राइट right? उनका जो डिस्ट्रक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स राइट सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे दैट इज़ टी सेल एक्टिवेशन हमें टी सेल का एक्टिवेशन करना पड़ता है अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेव टी सेल्स ठीक है बट उसको जनरल वे में हम कैसे एक्टिवेट करते हैं वो हम देखेंगे सो वी नीड अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ठीक है अब टी सेल ये जो नेव टी सेल है ये उसी एंटीजन को रिकोगनाइज करेगा विच इज़ अटैच टू एम एच सी टू रिसेप्टर जो एम एच सी टू रिसेप्टर पर अटैच होगा और एम एच सी टू रिसेप्टर किस जो होता है एम एच सी टू जो है कौन एक्सप्रेस करते हैं एम एच सी टू इज़ एक्सप्रेस्ड बाई द एंटीजन प्रजेंडिंग सेल्स राइट ये जो एम एच सी टू है वो कौन एक्सप्रेस करता है एंटीजन प्रजेंटिंग सेल्स अच्छा एंटीजन प्रजेंटिंग सेल्स अब वो कौन कौन से होते हैं एक तो हो गया आपका मैक्रोफेजस राइट वन इज़ योर मैक्रोफेजस देन योर बी सेल्स बी सेल्स देन आपके डेंड्राइटिक सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स तो ये जो सेल्स होते हैं मैक्रोफेजस बी सेल्स एंड एंड्राइटिक सेल्स एंड एंड्राइटिक सेल्स ये क्या होते हैं आपके एंडोजन प्रजेंडिंग सेल्स होते हैं मीन्स दे आर हैविंग एम एच सी टू राइट वो एम एच सी टू को एक्सप्रेस करते हैं सो नेव टी सेल को एक्टिवेट कराने के लिए ये तो आपको पता चल गया कि एंटीजन जो है वो किससे अटैच होना चाहिए एम एच सी टू से अटैच होना चाहिए तो जब भी नेव टी सेल इनकाउंटर करता है वन ऑफ द एंटीजन प्रजेंटिंग सेल जिसके ऊपर एम एच सी टू है यानी कि जो एंटीजन है वो एम एच सी टू से अटैच होना चाहिए राइट तो जैसे ही उसको मिलता है एम एच सी टू से अटैच एंटीजन तो ये जो नेव टी सेल है नेव मीन्स इम मेच्योर इट इज़ नॉट मेच्योर येट वो क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है राइट इट गेट्स एक्टिवेटेड और वो कौन से सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं द रिलीज अ केमिकल कॉल्ड साइटोकाइंस साइटोकाइंस वो रिलीज करते हैं एंड ये जो साइटोकाइंस होते हैं दे प्ले अ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ठीक है देखो टी हेल्पर सेल दे डोंट किल द पैथोजन और दे डोंट डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल डायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं लेकिन हम उसको क्या मानते हैं टी हेल्पर सेल को हम क्या मानते हैं वी कंसिडर दैम एज द मैनेजर्स ऑफ इम्यून सिस्टम हम उनको मैनेजर्स मानते हैं इम्यून सिस्टम का राइट right? क्योंकि एक्टिवेशन के बाद जो टी हेल्पर सेल है वो क्विकली डिवाइड होते हैं एंड दे विल सिक्रीट दे विल सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड साइटोकाइन राइट अब ये जो साइटोकाइन है ना ये क्या करेगा फर्दर इट विल एक्टिवेट इट विल एक्टिवेट अदर बी सेल्स और अदर टी सेल्स को ये एक्टिवेट करेगा राइट right? अच्छा मेमरी टी सेल्स क्या होते हैं देखो मोस्ट ऑफ द जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं वंस द पैथोजन हैज़ बीन क्लियर्ड फ्रॉम द बॉडी बट हवेवर अभी भी कुछ टी हेल्पर सेल हमारे लिम्फ में एज अ मेमरी सेल वो अभी भी रह जाते हैं 
तो ये जो मेमरी सेल्स होते हैं दे आर नाउ रेडी टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल इफ दे आर एक्सपोज टू द सेम एंटीजन अगैन इन द फ्यूचर राइट सो बेसिकली यही जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं जो कुछ बच जाते हैं आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन वही एक मेमरी क्रिएट कर लेते हैं तो उन्हीं को हम मेमरी सेल्स बोल देते हैं नाउ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए वी नीड साइटोकाइन गाइज वी नीड साइटोकाइन ये जो ये टी हेल्पर सेल मैंने पहले ही कहा था ये जो साइटोकाइन है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या करेगा इसको एक्टिवेट करेगा किसको साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए वी नीड साइटोकाइन ओके सो टी हेल्पर सेल हमें चाहिए जो कि साइटोकाइन रिलीज करेगा जिससे कि हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगे अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ना नाम से ही पता चल रहा है साइटोटॉक्सिक यानी कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं तो वो क्या करते हैं दे डिस्ट्रॉय द जितने भी ट्यूमर सेल हैं डैमेज सेल्स हैं या सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं उन सभी सेल्स को वो क्या कर देते हैं बिल्कुल उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं राइट अब क्या होता है अब क्या होता है देखो जैसे कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है ठीक है इसने अपना पार्ट ऑफ जो एंटीजन है उसने प्रेजेंट कर रखा है बाहर की तरफ अब वेन एवर साइटोटॉक्सिक टी सेल विल कम इन कॉन्टैक्ट जब भी ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा ये जो हमारा किलर टी सेल है यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो जब भी इस इन्फेक्टेड सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा वट विल हैपन नाउ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल ये हमारा जो छोटू वाला है दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड दिस इज योर इन्फेक्टेड सेल ये आपका इन्फेक्टेड सेल है राइट right? अब ये क्या करेगा नाउ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल विल रिलीज टॉक्सिन्स ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो दीज आर टॉक्सिन्स तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल टॉक्सिन रिलीज करेगा और ये टॉक्सिन क्या कर देंगे आपके इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर होल्स बना देंगे उसकी सेल मेम्ब्रेन में होल्स बना देंगे राइट right? सो so, जिससे कि एंड में बाद में क्या हो जाते हैं एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है तो एट द एंड जो इन्फेक्टेड सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा डिस्ट्रॉइंग बोथ द सेल एंड द वायरस इन इट वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो गया और जो उसके अंदर वायरस था वो भी आपका क्या हो गया वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो गया राइट सो लास्ट टाइप ऑफ सेल दैट इज रेगुलेटरी टी सेल या फिर सप्रेसर टी सेल इसका छोटा सा रोल है देखो अगर रेगुलेटरी टी सेल्स नहीं हुए ठीक है सप्रेसर टी सेल नहीं हुए तो ये टी साइटोटॉक्सिक टी सेल तो मारते ही जाएगा सेल्स को जो डैमेज सेल्स है पहले उनको मारता जाएगा उसके बाद जो हमारे खुद के सेल्स हैं उनको भी मारता जाएगा राइट right? ऐसे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ऐसे तो पूरी बॉडी के सारे सेल्स ही खत्म हो जाने हैं तो इसको सप्रेस करने के लिए इसको शट डाउन करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना नहीं तो ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम में वी हैव अ सेवियर वी हैव अ रेगुलेटरी टी सेल ठीक है जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को शट डाउन करता है कि भाई बस बस हो गया अब डैमेज सेल सारे ख़त्म हो गए अब तुम शांत हो जाओ राइट सो वो क्या करते हैं दे सप्रेस द एक्शन ऑफ टी सेल्स ताकि वो खुद के सेल्स को मारना शुरू ना कर दे ये समझ के कि हमारे खुद के सेल्स फॉरेन हैं राइट सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स 